இல்லவே கஷாமா இங்கிலீஷில் சேமே கரெக்டா ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ಹೊಸದ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಓದಿದ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಿಸ್ ಹೋಗೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಿಸ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರುವಾಯು ಬರಗಾಲವು ಮಹಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಾಲದ ನೆನಪು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಹೋಗುವುದು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತರುವಾಯು ಬರಗಾಲವು ಮಹಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲದ ನೆನಪು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನು ಪರಹೋನ ಇದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಆದಿಕಂಡ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ ಒಂದನೇ ವಚನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ ಒಂದರಷ್ಟು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕ್ಷಾಮವು ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಗುರುತೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋಗುವುದು ಬರವಣಿಗೆ ಕನಸು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡುವನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಪ್ಪನು ಪರಹುನಿಗೆ ಸೊ ಯೋಸೆಪ್ಪನ್ ಪರಹುನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ತರುವಾಯಿ ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಬರಗಾಲ ಕ್ಷಾಮ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹಿಂದೆನೆ ತಿಳಿಸಿದಂತ ವಿಷಯ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬರಗಾಲ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಾಲದ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವನ ಯಾರ ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಪ್ಪನು ಪರಹನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಾಲ ಇತ್ತ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪೇ ಇಲ್ದವ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತವನ್ನ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ದಾಗ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಐಗುಪ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಣಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಸಂಭವ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಸೇಪನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂಭವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಇತ್ತು ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರನ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಐಗುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಓಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯೋಸೇಪನು ಪರೋಹಣಿ ಇರುವಂತ ಮಾತು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಾಮ ಬರ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಬರ ಅಂತಿರ್ಬೋದು ಕ್ಷಾಮ ಅಂತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಂಭವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರದರ್
ದೇವ್ರು ನಿಮ್ ಕಾನಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಗಾಲ ಇದ್ದಾಗ ಐಗುಪ್ತಕ್ ಹೋಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಮ ಐಗುಪ್ತಕ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಮೊದ್ಲು ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಿಸ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿನ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಆದಿ ಕಂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋರ ಕ್ಷಾಮ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋದನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಬ್ರಾಮ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್ನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಲವಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬರವು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬರವು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರಸ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅರಸ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳದಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೇಳದಂತ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಅರಸ ಯಾರಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ದಾವಿದನ ಯಾರತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂತರ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಸುಭಿಕ್ಷ ಏಳು ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬರಗಾಲವು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅವಾಗ ಅದು ಹೇಳೋದು ಬ್ರದರು ಅವಾಗ ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸ್ ನಾತನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಲ್ವಾ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗಾಡ್ ಪ್ರವಾದಿನ ಅವರು ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿನ ಎರಡು ಸಾಮೇಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಸಾಮೇಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಆಗ ಗಾದನು ದಾವಿದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬರವು ಉಂಟಾಗಬೇಕೋ ಇಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದವನಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೇಳು ಅಂದನು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ 
ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಂತಿದೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಂತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರ ಉಂಟಾಗಬೇಕೋ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಎನಿವೆ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರು ಕೆಲವಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾದ್ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರಿಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಾಗದನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣೇಶ್ ಮಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಾಣೇಶ್ ಮಾರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗಾದ್ ಪ್ರವಾದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಗದನಿಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಬರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರವು ದೇಶ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು ಯಾವ ದೇಶ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ಬರವಲ್ಲದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಈ ಸಾಕನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿ ಸನಾತ ಅಭಿಮಲಕನ ಬಲಿಗೆ ಗೆರಾರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾಲ ಯಾವ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನನ್ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವಾಕ್ಯ ಅದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಅದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೊದಲ ಮೊದಲನೇ ಬರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರವು ಕಾನನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆ ಅಲ್ವಾ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡನೇ ಬರ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ತಾಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಯೋಸೇಪನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಪನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪರೋಹನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರವನ್ನು ಯಾವುದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬರ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಯೋಸೇಪ ಅಂತಿದೆ ಬಟ್ ಯೋಸೇಪನ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಪರೋಹನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರವನ್ನು ಯಾವುದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಪರೋಹನ ಕನಸು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಏನ್ ಕನಸು ಬಂತು ಯೋಸೇಪನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕನಸು ಆಕಳು ಆಕಳು ಬಡ ಆಕಳು ಕುಸ್ತಿ ಆಕಳುಗಳು ನುಂಗದು ಆತರ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ ಬರ ಯಾವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬರ ಅದೇ ಇದು ಕುಸ್ತಿ ಆಕಳನ್ನ ಇದಾಗಿರ ಆಕಳು ನುಂಗ್ ತಿಂತದಲ್ಲ ಹೌದು ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡಕಲಾಗಿರುವಂತ ಆಕಳು ಬರವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ತಿಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡಕಲಾದ ಆಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಕನಸೇ ಬಟ್ ಎರಡು ಎರಡು ಭಾಗ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅದು ತೆನೆ ಪುಷ್ಟಿ ಆದ ತೆನೆ ಮತ್ತೆ ಒಣಗಿರೋ ತೆನೆ ಎರಡು ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸ್ತದಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡಕಲಾದ ಆಕಳು ಮತ್ತೆ ಒಣಗಿರುವಂತ ತೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಡಕಲಾದ ತೆನೆಗಳು ಬಡಕಲಾದ ಹಸುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬರಗಳವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ವರ
ಏಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕಳುಗಳೇ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಆ ಏಳು ಒಳ್ಳೆಯ ತೆನೆಗಳು ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಎರಡು ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಏಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕಳು ಏಳು ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಎರಡು ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಬಡಕಲಾದ ಆಕಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಆಕಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಅವಲಕ್ಷಣವಾದ ಆ ಬಡ ಆಕಳುಗಳು ಅವಲಕ್ಷಣವಾದ ಬಡ ಆಕಳು ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೂಲನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಏಳು ಕಾಳಿಲ್ಲದ ತೆರೆಗಳು ಬರವುಂಟಾಗುವ ಏಳು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏಳು ಆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲವನ್ನ ಬಡಕಲ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಈ ಬರಗಾಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರದ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರೇನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರದ ಕುರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕಾಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇನು ಓದನ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತಿಗಳು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತಿಗಳು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಆಗಬನೆಂಬನೊಬ್ಬನು ಎದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಮ ಬಂದ್ ಬರುವುದು ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದನು ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಬನೆಂಬುವನು ಅಲ್ವಾ ಸಾಗಮನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೌಲನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಮ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ಷಮ ಅಂದ್ರೆ ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಬನೆಂಬುವನು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾಮ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೂದಿ ಮಿಡತೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹುಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವ ಉಪದ್ರವದಿಂದಾಗಲಿ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದ ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಅರಸ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರ ಬಂದ್ರು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅರಸ ಯಾರು ಯಾವ ಅರಸ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿನ್ನ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಲೋಮನ ಅಂತ ನೋಡೋಣ 
ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾಮ ಗೌರವ್ಯಾಧಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೂದಿ ಮಿಡತೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹುಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಬುತ್ತಿಗೆ ಅಂತೂ ಯಾವ ಉಪದ್ರವದಿಂದಾಗಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನರಾಗಲಿ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಲಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪದ್ರವ ದುಃಖಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಂತ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಹ ಅಲ್ವಾ ಸೇನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲಮೋನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರುಸಲೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕರ್ತನ ದೇವರ ಆಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲಮೋನ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಇದಾಗಿದೆ ಹಾ ಸೋಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಹೀಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಘೋರವಾದ ಬರ ಬಂದು ಏನು ಗತಿ ಇಲ್ಲದವನಾದನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರ ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಭಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹೌದಾ ಸಾಮ್ಯನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಸಾಮ್ಯ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಸಾಮ್ಯನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಎದುರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟನು ಹೀಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಘೋರವಾದ ಬರ ಬಂದಿ ಬಂದು ಏನೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದವನಾದನು ಆಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ತರುವ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದನು ಈಗಿರಲಾಗಿ ಅವನು ಹಂದಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನಾದರೂ ತಿಂದು ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಕಿರಿಯ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ ಸೈರಿಯ ಮಗ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇರುವಂತ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಅವನ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಏಲಿಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬರ ಉಂಟಾಯ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬ್ರದರ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಕರ್ತನ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬಾರದೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬರ ಉಂಟಾದಾಗ ಇದೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವಿಧವೆಯರು ಇದ್ದದ್ದು ನಿಜ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಾ
ದೊಡ್ಡ ಬರ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವನ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆಹಾ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಅದು ಅನ್ನದ ಕ್ಷಾಮವಲ್ಲ ನೀರಿನ ಕ್ಷಾಮವಲ್ಲ ಯಹೋನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕ್ಷಾಮವೆಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರೋ ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೋಹು ನಿಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆಹಾ ನಾನು ದೇಶ ಕೆಲ ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅದು ಅನ್ನದ ಕ್ಷಾಮವಲ್ಲ ನೀರಿನ ಕ್ಷಾಮವಲ್ಲ ಯೋಹುವನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಕ್ಷಾಮವು ವಿಷಯ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕ್ಷಾಮದ ಕುರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬರದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಓಪನ್ ಟಾಕ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ರು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷಾಮ ಇಲ್ಲವ ಬರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರು ಆದಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆದಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇರ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇರ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬರಗಾಲ ಬರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸರಿ ಈಗ ನಮ್ ಗೊತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಂತೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಬರ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ ಬಂದಿದೆ ಬರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬಹುದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಬಹುದು ಎಷ್ಟು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅವಿದೇವರ ಆದ್ರೆ ಬಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಇವರು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನ ಮನ ಬರಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ತಾ ಇದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಆತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅವಿದೇರ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ದೇವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ದೇವ್ರ ಆಜ್ಞೆನ ಕೈಗೊಳ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಬರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಇದನ್ನ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಏನಾದ್ರು ದೇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಅವಿದೇ ಇರಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಬರನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಿದೇರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬರ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಬರ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಹ್ಮ್
ದಾವಿದನು ಯಹೋನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ಸೌನನ್ನು ಇದ್ದೇನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ರಕ್ತಾಪರಾಧವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಇಲ್ಲೇನೋಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಣೇಶ ಮರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ದಾವಿದನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಬರ ಬಂತು ಆ ಬರ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಇದೆ ದಾವಿದನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಿಚಾರ ದೇವ್ರ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೌಲನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗಿಬಿಯೋನ್ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಿಂದ ಈ ಬರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಗಿಬಿಯೋನ ಸಾಯಿಸಿದ ಬರ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಅದ್ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಗಿಬಿಯೋನ್ ಇರೋ ಈ ಕಾನನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವರು ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಏವಿಯರು ಎಬ್ಬೂಸಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಂಗಡದವರು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ದೇಶದ ಬಂದಿದೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಕೇಳ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಕತೆ ಯೋಶವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ದೇಶದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಪಕ್ಕದ ದೇಶದ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ಹಾಗಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಇದ್ ಮಾಡೋರಾಗಿ ನೀರ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರೋರಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಗಿಬ್ಯೋನನ್ನ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಬ್ಯೋನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕೆಲವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿಬಿಯೋರ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಕೋಪ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಂತ ಗಿಬ್ಯೋರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಅದರ ಶಿಕ್ಷೆ ಫಲವನ್ನ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ ಬನ್ನೋದು ಬರೋದು ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ ಬಂದಾಗ ಏನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ ಬರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜನರು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಗಳಿರ್ಬೋದು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಇದನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ ಬಂತು ಐಗುಪ್ತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಬರ ಬಂತು
ಯಾವ ಯಾಕೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬೆಳೀತಿದ್ರೆ ಆರ ಆಹಾರ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬೆಳೀತು ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಿಡಿತೆಗಳು ಬೇರೇನೋ ಅಹ್ ಏನಂತ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತು ಅಂದಾಗಲ್ ಕೂಡ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಸಾಯುವಂತ ಕಾಲ ಬರಗಾಲವಾಗ್ತದೆ ಈ ಎರಡರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರಿಂದ ಬರುವಂತ ಬರ ಇಲ್ಲ ಆಹಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಬರ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಳಿಸುವಂತ ಬರ ಯಾವ ಬರ ಯಾವ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಿ ನೀವ್ ನೀವೇ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋಂತ ಮಾಹಿತಿ ನನಗ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಬಂತ ಬಡಿಲ್ವಾ ಬರುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಬರ ಬರುತ್ತಾ ವಾಕ್ಯದ ವಾಕ್ಯದ ಬರ ಕಡೆ ದಿನಗಳ ವಾಕ್ಯದ ಬರನೇ ಬರೋದು ಹ್ಮ್ ಬೈಬಲ್ ಗಳ ಸಿಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಬರವನ್ನು ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಆಮಸ್ ಆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಡಗಲಿಯಿಂದ ಮೂಡಲಿಗೆ ಪಳಲುತ್ತಾ ಹೋಗುವರು ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಓಡಾಡುವರು ಆದರೂ ಅದು ಸಿಕ್ಕದು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಸುಂದರ ಯುವತಿಯರು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವರು ದಾನೆ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಜೀವಧಾರಣೆ ಎಂತಲೂ ಬೇರ್ಷೇಬ ಮಾರ್ಗದ ಜೀವಧಾರಣೆ ಎಂತಲೂ ಸಮಾಜದ ಪಾಪಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವವರು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಸುಂದರ ಯುವತಿಯರು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಡಗಳಿಂದ ಮೂಡಲಿಗೆ ಬಳಲುತ್ತಾ ಹೋಗುವರು ಯಕೋನ ವಾಕ್ಯ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಓಡುವರು ಆದರೂ ಅದು ಸಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹುಡುಕೋರು ಇರ್ತಾರ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಬರ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದ್ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಂದು ಅಹ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏಲಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಹ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ವಾಕ್ಯದ ಬರ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಕೀರ್ತನೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೀಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ಮೀಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ದಿವ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಶಾಭಂಗ ಪಡುವರು ಕಣಿಯವರು ನಾಚಿಕೆಗೊಳ್ಳುವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ
ನಾವ್ ವಿರಳ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಂತ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೈಬಲೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತ ಉಪದೇಶಕರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಅದ್ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಉಪದೇಶಗಳು ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ ನಿಜವಾದ ವಾಕ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಬರ ಬರ್ಬಹುದು ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಕೆಲವರು ಅಂತ ಇದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಹಲವಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಅಂದಾಗ ಸುರುಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಕಾಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೈಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದ ಇಲ್ದೆ ಅಂತ ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಏಷ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುವೆನು ಓಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು ಮಂದೆಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು ಮುರಿದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರುವವು ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲವೇ ಸಾಕ ಬ್ರದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆತನ ಆತ್ಮವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಮಾಡುತ್ತವಷ್ಟೇ ಆತನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಅಪ್ಪನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ ಅಪ್ಪನೆ ಆಯ್ತೋ ಆ ಮಾತನ್ನ ಯಾರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿ ಈ ಸತ್ಯವೇದನ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನ ಏನೋ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಅದೇನು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ಮಾಹಿತಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಬರೆದಿರೋ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಸಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಅಪ್ಪನೆ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೌದು ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಅಪ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಆತ್ಮ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಸಾವಿರ ಜನ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಆತ್ಮ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರೂ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಬೈಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಬೈಬಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏತ್ ನೋಡಿ ಬಾಬಿಲನ್ ಅವರಲ್ಲೂ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಅದ ಸತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ನಾವ್ ನಾವೇನ್ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದ್ ಬೈಬಲ್ ಇರುವಂತ ಸತ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್
ಶಕ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಈ ಬರ ಇಷ್ಟು ಶಕ ಹೌದು ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಈ ಬರ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಏಡಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡು ತಿಂಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ ಇತ್ತು ಆ ಬರವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಬರ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಸತ್ಯದ ಬರ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಆ ಬರ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ನೀರ್ ನೀರ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಸವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಸತ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬರ ಈಗ್ಲೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಏಜಸ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಏಜಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಬರ ಇತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಊಟ ನಮ್ಗೆ ಏಸ್ ಕಸ್ತನ್ ಮದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಲ್ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಊಟ ಇದೆ ನಮ್ ನಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಊಟ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಭೆಗ್ ಏನಿತ್ತು ಬರ ಇತ್ತು ಸಭೆ ಇಷ್ಟಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಂಟಿಗ್ರೈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿರುವಂತ ಸುಳ್ಳು ಜಪ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ನರಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಕರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಆಂಟಿಗ್ರೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಬರ ಇತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹುಡುಕುದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಏನಂತಾರೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಬೋದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಪ್ ಹೇಳದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇನ್ನು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಂಡಿ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ ನಂಬಲ್ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮಾಟಿ 
ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಸತ್ಯವೇದ ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಶೇಕಡ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಊಟ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಊಟ ಹಾ ಕೆಲವರಂತೂ ಏಂತ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹಸಿದ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಊಟ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಇದೆ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಊಟ ಇಲ್ದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬರ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲಾವಧಿನ ಈ ಬರ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ದಿನ ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಬರ ಅಂತೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗುವಂತ ಬರ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸಿಗ್ದೇ ಇರುವಂತ ಬರ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ದಿರುವಂತ ಬರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀನಿ ಇರೋತ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಆ ಎಥಿಯೋಪಿಯದ ಕಂಚಿಕೆ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಲಿಪಿ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯ ಗ್ರಂಥನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಬಹಳ ಹೊಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಬರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಡಿಯಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸತ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸಿಕ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊಟ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಊಟ ನಮ್ಗೆ ಎಲಿಯಾನ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೂತ್ರ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಯಾ ಆ ಊಟ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಹಗಲಿರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಎಂತ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆ ತರ ಊಟ ತಿಂತ ಇದೀವಿ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ನಮಗಂತದ್ದು ಬರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪವಾಸವಾಗಿರ್ಬೇಡ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಇದ್ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನ್ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲ ನೀವೇ ಇಲ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಲ್ಲ ಇಲ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬುತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸಿಗೋವಾಗ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಸತ್ಯ ಸಿಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸತ್ಯ ಸಿಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೂ ಬರ ಬರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ ಈ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ಬೇಡಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಾವು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೇ ಹೋದಾಗ ದೇವರ ಸತ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್
ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಕರುಣಿಸಿರುವ ಈ ಮಾತೃತ್ವಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಭರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಗೂಢಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ವಾಕ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೋದರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸ್ರಿ ತೆಲೆವಾಗಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಶ್ವಾಸಿ ಕೃಪಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸಿರಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯುವನ ಆದಿ ಹೆಸರಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಜೀವಳ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಮಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಬಾಯ್ 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 ಬ್ರದರ್ ಕಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ